，有很多的这个外国的隐形富豪到这儿来安家，在一个中国的一个北方乡村，能够有归属感，住在这儿大家都不愿意走。这里是北京市怀柔区渤海镇北沟村，我叫坎东，我是两个孩子的妈妈，生活在这里已经有十年的时间了。北沟村是一个不是很大的小村儿，一百三十多户，可追溯的历史差不多两百多年。最有名气的是这个箭扣长城，那种没有修缮、非常残缺的美。那个时候没有人认识这个地方，破败不堪。我先生在做对于乡村的一些工作，非常的喜欢这个村子里头的人，然后就留下了我们在这儿建房子，前半生的很多的积蓄都用在这个上面了。自己的家花了不到五百万吧，我先生都会在那个上面待很久，感受长城的那种力量。所有的人来到我们家，不厌其烦的带他们看。二零一五年的时候，想建一个新的民宿，荒废的一个燃气站，一共就是八栋房子。这个房子是我们大家一起建起来的，他的团队，葡萄牙的、加拿大的设计师，还有一个日本人，他们四个年轻人，和我们村子里头盖房子的王毅、扫地的二舅，什么都打成一片，教他们每一个细节怎么去处理。建了四年，就用不同的材料去实验。一砖一瓦，核桃木啊，石头啊，红砖呀、啊，就选了硅藻泥，和北沟村的东西要结合在一起，获得了很多建筑的奖。把这个村子腾空，做一些建筑，再放进去一些文化，不是我们想做的事情。我们想做一个国村最开始做的事情，组织大家上课。每天来听两个小时。现在的北沟村的村民形成了自己很多的职业，一个月挣五六千块钱、七八千块钱都是很正常的。外国人很多也在这儿养老，很多人都会说中文，什么老张、老王，他也这么叫，差不多将近三十户老外，邻居都是有来头的。加拿大的排名前三的富豪，做石油、化妆品、医疗行业的这个富豪。我觉得到这儿来就是，呃，随便出去翻狗都是一个非常高兴的事情，因为到处是漂亮的那个大天然。我也是犹太人，每年两次会把我们的犹太界的朋友也都请到这儿，设计了一个游戏，跟农村有关系的一些、嗯。小问题，让他们去那个探索，进一步了解中国农村。比如说，为了那个冬天保暖，有一个特别的床，要找一个人请你坐在他这个炕上面照相。<笑>我们现在创造的这种农村，就是城里人向往的生活。我去了很多村子，就是不一样的。村民们都学中国传统文化，《三字经》啊，特别的彬彬有礼。北沟在你刚带我来的时候的色彩是彩钢板的色彩，现在就变成了三撒的色彩。在村子里头就跟着二十四节气生活，春分、夏至、小满，该干什么我们就做什么。一个月有一次各家吃饭，可能看一直走下去到谁家吃一点。重阳节的时候，我们请这些老人吃饭。跟他们成为朋友。村子里七十岁以上的这些老人，有一个食堂，每天给他们免费提供两顿饭。老有所依，老有所养，有长城，有大自然。我觉得每一个人其实都会非常爱这个地方。